Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome back to a new episode on Tipu Sultan and welcome to Technique Easy Education. Viewers, Ashakuri Shabai, Bhalo Achen. Atske J Bishutuni Alochonakorbu, Sheti Holo, Transformation of Sentences. Bakke Rupantur. Cholun, Transformation of Sentence Korage, Tarshonga Duku Jenini. Kunu sentence er or ther poribotton na ghotie. কেবল রূপগত বা ব্যাকরণগত পরিবর্তন ঘটালে বা করলে তখন তাকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বলে লক্ষ্য করুন বলা হয়েছে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না আসলেই তাই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে কোনো বাক্যের অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না শুধু এক বাক্য থেকে আরেক বাক্যে যখন আমরা পরিবর্তন করব জাস্ট রূপের পরিবর্তন ঘটবে এবং তার Bacon got to Poriboton Godbe. I'm ready to Lokokuri. Example Tite. Likache. He is a good student. Shek John Balo Chatro. Tick Nietzsche answer Likache. Isn't he a good student? Sheki Balo Chatro Noi. Tarmani She Balo Chatro. Or Tutti Tick Eki Regalo. Ashawa Bustabrechen. About Cholojabo, Bistari to Alojonai. At Scamra, assertive to interrogative sentence, Ne Alojona Corbo. Lahokurun Judi, as a bakoti, assertive with Hake, Taholamadeke, interrogative, bake, Rubandri the Kotahobe. Rule one a bolache Auxiliary verb, jukto, assertive, bakohole. Monarctohobe. Ambra auxiliary verb, Hishabachini, Amizer, was aware, have has had, do does did. Tapu model auxiliary verb holo, can, could, may, might, shall, should, will, would. আর অনেক কিছু আছে যদি এই ধরনের অক্সিলিয়ারি ভার্ব বাক্যে থাকে তাহলে আমাদের ইন্টারগেটিভ করার সময় আমাদের খেয়াল করতে হবে যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ছাড়া ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করা যায় না আমাদেরকে দুই ভাবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেটি হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং ডব্লিউ ওয়ার্ড যদি বাক্যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা সেই অক্সিলিয়ারি ভার্বটি সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের Integrative sentence হয়ে যাবে রুল 1 এ বলা আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত অ্যাসারটিভ বাক্য হলে ইন্টারগেটিভ করার সময় আমাদের এই স্ট্রাকচারটা অনুসরণ করতে হবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট আর এখানে ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে বাকি অংশটুকু বসে যাবে তারপর সবশেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে एग्जांपलটি দেখি অ্যাসারটিভে বলা আছে ইভা ইজ আ গুড গার্ল ইভা একজন ভালো মেয়ে তাহলে ইন্টারগেটিভ যদি আমরা করি দেখতে হবে বাক্যে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে কিনা যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা সেটি সাবজেক্টে আগে বসিয়ে দেব ইভা সাবজেক্ট আর এখানে হলো ইজ ইজ হলো কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা জানি যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যখন সাবজেক্টের আগে বসে যায় তখন সেটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায় তাহলে ইজ লক্ষ্য করুন আমরা জানি যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে অর্থের পরিবর্তন হয় না আর সেই দিক থেকে আমরা যখন অ্যাসারটিভ টু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করব মনে রাখতে হবে যদি অ্যাসারটিভ বাক্যটি হাবুদক হয় অথবা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই পরবর্তী বাক্যে বা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমাদের নেগেটিভ করতে হবে তাহলে ইভা ইজ আ গুড গার্ল আমরা জানি অ্যাসারটিভ বাক্যটি যদি হাবুদক হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই ইন্টারগেটিভ বাক্যটি নাবুদক করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে যখন আমরা নট যোগ করে ফেলব তখন এটি নাবুদক হয়ে যাবে তাহলে ইভা ইজ আ গুড গার্ল ইভা একজন ভালো মেয়ে এটাকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভ করতে যাই তাহলে প্রথমে আসে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর যেহেতু প্রথম বাক্যটি নেগেটিভে ছিল না সেহেতু আমাদের এখন নেগেটিভে আনতে হবে তাহলে নেগেটিভ করতে গেলে আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে শুধু নট যোগ করে ফেলব এন্ড অ্যাপোস্ট্রফি টি সংক্ষেপে লিখে ফেললাম ইজান্ট তারপর আমাদের স্ট্রাকচার কি আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নট লিখে ফেললাম প্লাস সাবজেক্ট সাবজেক্ট কে ছিল ইভা তাহলে আমরা লিখব ইজান্ট ইভা ইভা তারপর ডট ডট তার মানে বাকি অংশটুকু বসে যাবে ইজান্ট ইভা আ গুড গার্ল তারপর লাস্ট প্রশ্নবোধক একটি চিহ্ন হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন চলে যাব দ্বিতীয় রোলে আর রোল 2 তে বলা আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত অ্যাসারটিভ বাক্যটি নেগেটিভ হলে তার মানে অ্যাসারটিভ বাক্যটিতে অবশ্যই একটি নাবুদক শব্দ থাকবে আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে আমাদের স্ট্রাকচারটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট ডট ডট তার মানে বাকি অংশ তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন 
লক্ষ্য করুন অ্যাসারটিভ বলা আছে লিজা ইজ নট আ ব্যাড স্টুডেন্ট লিজা খারাপ ছাত্রী নয় তাহলে এই বাক্যে নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে তার মানে নট আছে লিজা ইজ লক্ষ্য করুন সাবজেক্ট হলো লিজা আর অক্সিলে ভার্ভ হলো ইজ আমরা জানি অক্সিলে ভার্ভকে যখন আমরা সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেই তখনই আমাদের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় অক্সিলের ভার্ভ হলো ইজ তাহলে এটি সাবজেক্টে আগে বসিয়ে দেব ইজ আর যেহেতু বলেছিলাম যে অ্যাসাটিভ বাক্যে যদি কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে ইন্টারগেটিভ বাক্যে সেটি বসবে না আর যদি না থাকে তাহলে নট আনতে হবে বা নেগেটিভ ওয়ার্ড আনতে হবে লিজা ইজ নট আ ব্যাড স্টুডেন্ট এখন আমরা লিখব ইজ লিজা লিজা যেহেতু নেগেটিভ করা ছিল সেহেতু আমরা নেগেটিভ কোনো ওয়ার্ড আনব না আমরা নট নটটি আনবো না ইজ লিজা আ ব্যাড স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট সবার সবশেষে প্রশ্নমত চিহ্ন তাহলে কি হচ্ছে ইজ লিজা আ ব্যাড স্টুডেন্ট লিজাকে একজন খারাপ ছাত্রী এবার চলে যাব রোল থ্রিতে রোল থ্রিতে বলা আছে মূল ভার্ব যুক্ত অ্যাসারটি বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হলে তার মানে এই জায়গায় বা এই বাক্যে এখন অক্সিলারি ভার্ভ থাকবে না যদি বাক্যে মূল ভার্ভ থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে মূল ভার্ভকে দেখে অক্সিলারি ভার্ভটি আনতে হবে কারণ আমরা জানি মূল ভার্ভ দ্বারা প্রশ্ন করা যাবে না সে সেহেতু আমাদের অক্সিলারি ভার্ভ ধার করে আনতে হবে আর ধার কি তো তিনটি অক্সিলারি ভার্ভের নাম হলো ডো ডাস অ্যান্ড ডিট আমরা জানি ডো ডাস ব্যবহৃত হয় প্রেজেন্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের জন্য আর ডিট ব্যবহৃত হয় ভার্বের পাস্ট ফর্মের জন্য তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক স্ট্রাকচারে বলা আছে ডো ডাস ডিট প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান ডট ডট মানে বাকি অংশটুকু পড়বে তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন লক্ষ্য করুন অ্যাসাটি বলা আছে অনন্য প্লেজ ক্রিকেট অনন্য ক্রিকেট খেলে এই বাক্যে কোনো অক্সিলি ভার্ভ নেই অনন্য সাবজেক্ট প্লেজ হলো খেলা করা তার মানে এটা মূল ভার্ভ ক্রিকেট অবজেক্ট তার মানে দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো অক্সিলি ভার্ভ নেই আর আমরা অক্সিলি ভার্ভ ছাড়া প্রশ্ন তৈরিও করতে পারব না সেহেতু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মূল ভার্ভের দিকে মূল ভার্ভটি কিসে আছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আর আমরা জানি যদি ভার্ভটি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমাদের ডো এবং ডাচকে ধার করে নিয়ে আসতে হয় প্রয়োজন অনুসারে তাহলে যেহেতু এটা প্রেজেন্টে আছে আমরা ডো ডাস দুটিকেই আনতে পারি কিন্তু না আমরা আনব একটিকে যদি ভার্ভের শেষে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যদি অ্যাস যুক্ত থাকে তাহলে আমরা শুধু আনবো ডাস্কে আর যদি না থাকে তাহলে আনবো ডুকে তাহলে আমরা কি আনতে পারি ডাস্কে আনতে পারি অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ডাস আমি বলেছিলাম যে অ্যাসাটি বাক্যটি যদি নেগেটিভে না থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই নেগেটিভ করতে হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে তাহলে এই বাক্যে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই সেহেতু আমাদের অবশ্যই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে একটি নট বা নেগেটিভ ওয়ার্ড আনতে হবে তাহলে ডাজ সূত্র অনুযায়ী কী আনবো আমরা নট আনবো নোটটিকে আমরা সংক্ষিপ্ত সংখ্যাবে লিখলে হয় অ্যান অ্যাপোস্ট্রফি টি ডাজন্ট ডাজন তারপর সাবজেক্ট সাবজেক্ট হলো অনন্য ডাজন্ট অনন্য তারপর ভি ওয়ান লক্ষ্য করুন ভি ওয়ান মানে হলো মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যেহেতু আমরা অ্যাসের কাজটা করে ফেলেছি অ্যাসের জন্য আমরা ডাজ এনেছি সেহেতু এখানে আর কি বসবে না প্লেজ বসবে না এখানে কি হবে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে তাহলে ডাজেন্ট অনন্য প্লে প্লেজ প্লেয়ার পর কি হবে ক্রিকেট আর সবশেষে কি হবে প্রশ্নবোধ চিহ্ন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাব রুল ফোরে রুল ফোরে বলা আছে মূল ভার্ভ যুক্ত অ্যাসাটি বাক্যটি নেগেটিভ হলে লক্ষ্য করুন আমরা জানি মূল ভার্ভ দ্বারা প্রশ্ন করা যায় না তারপর নেগেটিভও করা যায় না আর মূল ভার্ভ দ্বারা প্রশ্ন এবং নেগেটিভ করার জন্য দুইভাবে ইউজ হয় অক্সিলারি ভার্ভ আর সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ভার্ভকে নিয়ে আসি ডো ডাস অ্যান্ড ডিট লক্ষ্য করুন অ্যাসাটি বাক্যে বলা আছে হি ডিড নট ওয়ার্ক হার্ড সে কঠোর পরিশ্রম করেনি তাহলে এই বাক্যে মূল ভার্ভ হলো ওয়ার্ক আর যেহেতু মূল ভার্ভ দ্বারা নেগেটিভ করা যায় না সেহেতু অক্সিলারি ভার্ভ হলো ডিট লক্ষ্য করুন আমরা বলেছিলাম মূল ভার্ভ যুক্ত অ্যাসারি বাক্যটি নেগেটিভ হলে আর এখানে কি আছে নেগেটিভ ওয়ার্ড মানে নট দেওয়া আছে সুতরাং পরবর্তী বাক্যে বা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা নট ইউজ করব না লক্ষ্য করুন স্ট্রাকচারটি বলা আছে এরকম ডো ডাস ডিট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান ডট ডট প্রশ্নবোধক চিহ্ন 
তাহলে অক্সিলিয়ার ভার্ব হিসেবে আনতে পারি কাকে ডিড কে যেহেতু বাক্যে নট ছিল অ্যাসারটিভ বাক্যে নট ছিল ইন্টারগেটিভ বাক্যে এখন নট আনার প্রয়োজন হবে না তাহলে ডিড তারপর স্ট্রাকচার কি আছে সাবজেক্ট ডিড সাবজেক্ট এখানে কে আছে হি ডিড হি তারপর ভি ওয়ান তার মানে মূল ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম ডিড হি ওয়ার্ক হার্ড সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে কি হচ্ছে ডিড হি ওয়ার্ক হার্ড সে কি কঠোর পরিশ্রম করেছিল ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন রুল ফাইভে আছে অ্যাসারটিভ বাক্যে নেভার থাকলে এভার ও নাথিং থাকলে অ্যানিথিং হবে এ বাক্যের সাবজেক্ট হলো দে নেভার নেগেটিভ শব্দ আর এখানে মূল ভার্ব হলো গো আমরা জানি মূল ভার্ব দ্বারা বাক্য নেগেটিভ করা যায় না আর সেই জন্য আমাদের অক্সিলিয়ার ভার্ব আনতে হয় তার মানে ডো এবং ডাস ডো ডাস ডিটকে আমরা নিয়ে আসবো যেহেতু এটা মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম আর সেহেতু আমরা কি আনবো ডো আনবো ডো তারপর সাবজেক্ট আর যেহেতু নেভার নেগেটিভ ওয়ার্ড সেহেতু আমরা নেভার আনবো না তাহলে ডো দে আমরা জেনেছিলাম যে নেভার থাকলে কি হবে এভার তাহলে আমরা এভার নিয়ে আসবো ডো দে এভার তারপর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম গো দে সর্বশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে তা লক্ষ্য করুন দে নেভার গো দে তারা কখনো সেখানে যায় না ডো দে এভার গো দে তারা কি কখনো সেখানে যায় পরবর্তী রুলটি হলো রুল সিক্স অ্যাসেটিভ বাক্যে এভরিবডি এভরিওয়ান অল থাকলে লক্ষ্য করুন যদি বাক্যে এভরিবডি এভরিওয়ান অল থাকে তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটি হবে হো প্লাস ডো ডাস ডিট প্লাস নট প্লাস ভি ওয়ান তারপর বাকি অংশ লিখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমরা এক্সাম্পলও চলে যাই দেখুন অ্যাসাটিভি লিখা আছে এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি প্রত্যেকেই সুখী হতে চায় তাহলে এই বাক্যে জানি এভরিবডি আছে আর এভরিবডি আর থাকলে আমরা কি আনতে পারি হো তাহলে লিখা যাক হো তারপর যেহেতু আমরা জানি প্রশ্নপুত করার জন্য আমাদের অক্সিলিয়ার ভার্ভ প্রয়োজন হয় তার মানে যদি মূল ভার্ভ থাকে তাহলে ডো ডাস এবং ডিটকে আনতে হয় যেহেতু এইখানে ওয়ান্স মানে মূল ভার্ভ সেহেতু আমাদের অবশ্যই ডো এবং ডাস অথবা ডিটকে আনতে হবে যেহেতু ওয়ান্স মূল ভার্ভ প্রেজেন্ট ফর্ম সেহেতু আমাদের কি আন আমরা কি আনতে পারি ডো এবং ডাস আনতে পারি আর ভার্বের সাথে যেহেতু অ্যাস যুক্ত আছে সেহেতু আমরা আনতে পারি ডাস আর এই বাক্যে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই সুতরাং আমরা আনতে পারি নট হো ডাস নট তারপর মূল ভার প্রেজেন্ট ফর্ম হো ডাস নট ওয়ান টু বি হ্যাপি সর্বশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স রুল সেভেনে আমরা যদি যাই তাহলে দেখতে পাই অ্যাসাটিভ বাক্যে নো বডি নো ওয়ান নান থাকলে আমাদের স্ট্রাকচারটি হবে হো প্লাস বাকি অংশ তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন অ্যাসাটিভ বাক্যে আছে নো বডি ক্যান ডো ইট কেউ ইহা করতে পারে না তাহলে যেহেতু নো বডি মানেই নাবোধক শব্দ সেহেতু আমাদের কী আনতে হবে না কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আনতে হবে না তাহলে আমরা নো বডির জন্য কাকে আনতে পারি হো কে আনতে পারি তাহলে হো তারপর কি বলেছিলাম স্ট্রাকচার সাব হো প্লাস বাকি অংশ তাহলে ক্যান ডো ইট তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে নো বডি ক্যান ডো ইট কেউ ইহা করতে পারে না ইন্টারগেটিভ হলো হো ক্যান ডো ইট কে ইহা করতে পারে তার মানে কেউ করতে পারে না রোল এটি বলা আছে অ্যাসাটিভ বাক্যে দেয়ার ইজ নো থাকলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমাদের লিখতে হবে ইজ দেয়ার এনি প্লাস বাকি অংশ চলুন এক্সাম্পলটি দেখা যাক অ্যাসাটিভ বাক্যে লিখা আছে দেয়ার ইজ নো অনেস্ট ওম্যান লাইক জায়দা জায়দার মতো সৎ মহিলা নেই তাহলে এই বাক্যে দেয়ার ইজ নো রয়েছে আমরা জানি যদি অ্যাসাটিভ বাক্যে দেয়ার ইজ নো থাকে তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ইজ দেয়ার এনি নিয়ে আসতে হবে তাহলে লেখা যাক ইজ দেয়ার অ্যানি তারপর বাকি অংশ অনেস্ট ওম্যান লাইক যা ইয়ে দা সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাব রুল নাইন অ্যাসাটিভ বাক্যে ইট ডাজন ম্যাটার থাকলে যদি অ্যাসাটিভ বাক্যে ইট ডাজন ম্যাটার থাকে তাহলে ইন্টারভিউ করার সময় আমাদের খেয়াল করতে হবে যে অ্যাসাটিভ বাক্যে ইট ডাজন ম্যাটারের পরিবর্তে আমরা আনবো ওয়ার্ড দো কি আনবো ওয়ার্ড দো স্ট্রাকচারটি হলো ওয়ার্ড দো প্লাস বাকি অংশ তারপর সর্বশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে অ্যাসাটিভ লিখা আছে ইট ডাজন ম্যাটার ইফ উই ট্রাইড এটা ব্যাপার না যদি আমরা ইহা চেষ্টা করি তাহলে যদি এটা ইট ডাজন ম্যাটার থাকে তাহলে আমরা জানি 
इंटरव्यू सेंटेंस है व्हाट दो नहीं आज तो हो बे ताहोले व्हाट दो व्हाट दो तापर क्या बोलो चिल्म स्ट्रक्चर लिखा आज है व्हाट दो प्लस बाकी अंशो तामने इट डाइजेंट मैटर जो नो हमरे क्या नलम व्हाट दो अकोन की करवो बाकी अंशो लिखे फिल्मो व्हाट दो इफ वी ट्राई इट तापर शब्दशे प्रश्न बुद्धों टी चेन्नो व्यूअर्स आशा करे बुझते बेरे चेन परबुर्ती एपिसोड नहीं हाजिर होगे इन्शाल्ला देखा आमंत्रण जानिए विदा नीची थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो